Stand by lights, stand by sound, all cameras on stand by, three, two, one, let the show begin. <laughs> മലയാളികൾക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അമൃത ടി വിയുടെയും എൻ്റെ മക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ നമസ്കാരം ഓണമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം 
ലാലേട്ടാ ഓണക്കാലമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ അമൃത ടിവിയുടെ ലാൽ സലാമിന്റെ വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആ വിശിഷ്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കൊന്നല്ല രണ്ട് അതിഥികളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അതിഥി ശ്രീ ജെ ടി എന്ന ജോസ് തോമസ് ആണ് ചോയ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ നിശ്ചേദാഠ്യം ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം എന്നിവ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറിയ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ് ജോസ് തോമസ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികവേറിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ജെ ടി നിർമ്മാണ മേഖലയിലും സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിലും ശ്രദ്ധേയമായ വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇതിലേറെ അറിയാവാനുണ്ട് നമുക്ക് ജെ ടിയെ കുറിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മീര നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ജോസ് തോമസ് എന്ന ജെ ടി ജോസ് തോമസ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജെ ടി സർ ലാൽ സലാം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ജെ ടി അറിയാം മറ്റ് ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് ജെ ടി കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കഹോളിക് ആയ മനുഷ്യനെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഞാനൊന്നും അല്ല കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ബിസിനസ് ജെ ടി പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പെർഫോമിങ് ആർട്സ് സെൻ്റർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മ്യൂസിക്കിനെ എൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡ്രംസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ആൾ യോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലൂടെ അതിമനോഹരമായി കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾ മനോഹരമായി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എനർജി ആദ്യം തന്നെ എനിക്കിതിനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാവ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഭാഗ്യം ലാലേട്ടിന്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനസ്സിലായി ഈ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം തുടക്കം ഞാൻ സിനിമാ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അന്നും ഇന്നും പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് കൊമ്പളത്താണ് ആ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്ഥലം ഞാൻ ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കാറില്ല അല്ല സാർ അത് തരണം നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു പിന്നെ മോഹൻലാലാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു എന്തോ ഒരു ദൈവവെളി ഉണ്ടായ പോലെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായ മോഹൻലാൽ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് മോഹൻലാലാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവർക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ വരുമോ സമയത്ത് എട്ട് മണിക്കൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു എട്ട് മണിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ പതുക്കെ എഴുന്നേ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ ജനക്കൂട്ടമാണ് അവിടെ ഒച്ചയും വിളിയും ബെല്ലും ബഹളവും ഒക്കെയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി മോഹൻലാൽ ഏഴര മണിക്കെത്തി ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഒരാളുടെയും പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടാക്കുള്ള നാഗരം പറഞ്ഞു ഇവർ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയോ വീടുകളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് തന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓഫീസ് റൂമിൽ പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായ കാണുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ പോലൊരു ഒരു മാനസിക കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അത് അപ്പം ലാലും സ്നേഹിക്കുന്ന വേറൊരു കുടുംബമുണ്ട് ഇവിടെ കാലിക്കറ്റിലാണ് അവർ ബാവുചായ എന്ന് പറയും ബാവുചായൻ്റെ കുടുംബവും മക്കളുമായിട്ട് ലാല് സ്വന്തം കുടുംബമാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു മിടുക്കൻ പയ്യനുണ്ട് എനിക്കറിയാം അവളെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേറ്റി നമുക്കിതൊന്നും ആലോചിച്ചാലോ ഞാൻ നല്ല കാര്യം ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ റൂമിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഓർമ്മ വേണം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സിനിമാ നടൻ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കൊന്ന് കൈ അടിക്കാൻ പക്ഷെ ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സിൻസിയറാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഒറിജിനൽ ചെറുക്കും വേറെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ അടക്കുള്ളൂ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്ങനെ പക്ഷേ ഏതോ ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിന
ഭയങ്കര സ്നേഹിതന്മാരാണ് ഇപ്പൊ ലാലിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അണ്ണന്റെ കാര്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പകുതി വർഷത്തിലെ പകുതി സമയം അമേരിക്കയിലും പകുതി വർഷം ഇവിടെയും ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ജിറ്റി ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആണ് ടേസ്റ്റി ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ് എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സാധാരണ റോൾ ചെയ്യാറില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയോ ബിസിനസ്സുകാർ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് ആരും സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുന്നില്ല അവർ ഷോപ്സും ബിസിനസ്സും മോളുകളും ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എൻ്റെ കാലശേഷമുള്ള മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള റിമെമ്പറൻസ് ഞാൻ വേറൊരു കച്ചവടക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേറൊരു കച്ചവടക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി അല്ലെ അയാളുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലാൽ അത് മാത്രമല്ല ബിക്കോസ് ഐ എം ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകളുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ആയിരം ആയിരം വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാനും ഒരുപാട് കുട്ടികളെയും ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസിനെയും നോക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് വന്നതിന് ഒരു കൂടി താങ്ക്സ് ഹാപ്പി വേൾഡ് ലാലേട്ടാ ഇത്ര വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജേട്ടിന് ഒന്ന് ഒരു പാട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോശമല്ല ഒരു പാട്ട് ഒരു ചെറിയ സമയം ഇതറിയാ ഇത് ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ് പക്ഷേ മറ്റേ കണ്ണാടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചങ്ങാതി നന്നായ കണ്ണാടി വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷമായി അതിനു മുമ്പ് അത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ലാൽ ജോസിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ Welcome back to Mahalakshmi Silks Lal Salam powered by Asset Homes and Nandanam Sanitaries. ഓണമായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓണക്കാലമല്ല എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് എൺപതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നടനും നിർമ്മാതാവും പാട്ടുകാരനും സർവോപരി ഞാൻ ഒരു അനിയൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ലാൽ സലാമിൻ്റെ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച രണ്ട് വേഷങ്ങൾക്ക് ഒരേ വർഷം ദേശീയ സംസ്ഥാന ജൂറിമാരുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിച്ചു മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇരുപതോളം ഗെറ്റപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സു സു സുധി വാത്മീകം ലുക്കാ ചുപ്പി എന്നീ സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദേശീയ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജൂറിമാരുടെ പ്രത്യേക പരാമർശത്തിന് അവാർഡ് നേടിയ ജയസൂര്യാണ് ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് ജയസൂര്യ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഹാപ്പി ഓണം ഈ ലാൽ സലാം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിനിമ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സത്യമാണോ എവിടെയാണ് പോയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഹിമാലയം അവിടെ ജേട്ടാ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുഴുനീള വേഷത്തിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ റോളായിരുന്നു കിലു കിലു കിലുക്കും കിലുക്കും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് പക്ഷേ അതിനുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് കാര്യം വളരെയധികം വ്യത്യസ്ത പുലർത്തുന്ന നമ്മൾ ഒരു ആക്ടറിനെ ഒരു വേറൊരു ആക്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും 
അതിൻ്റെ സക്സസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ വണ്ടർഫുൾ ആക്ടർ അക്കിപ്പിക്കാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തി കരയിക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എനിക്ക് ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ആയിരം പതിനായിരം ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനൊരു ലെവലിൽ ഒരു മഹാനടനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അഹം അഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാതെ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നാൽ ഭയങ്കര തലവേദനിക്കും ഷോൾഡർ വേദനിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭാര കൂടുതൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാതാവും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ലൈക്ക് എ ലീഫ് ഇങ്ങനെ അതായത് മീര ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതേപോലെ ഷോസിലൊക്കെ ഭാഗമായി തീർച്ചയായും അത് രണ്ടും ഞാൻ പറയും ഒന്ന് കിലുക്കം കിലുകിലുക്കം സമയത്ത് ഞാൻ ഒട്ടും സിനിമയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ആളല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളിലുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളിലൊരു വെളിച്ചം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വെളിച്ചം കംപ്ലീറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്കും അത് പകരാൻ ലാലേട്ടന് പറ്റാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ലാലേട്ടനെ പേഴ്സണലി അറിയുന്ന എല്ലാവരും പറയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓറ ഉള്ള മനുഷ്യനാന്ന് പറയാം അത് ഒരു സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അകാരണമായ ഒരു സന്തോഷം വരാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വരും അപ്പം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വന്നു സംഭവം നോക്കൂ അപ്പോൾ പോവാം അല്ലേ ടേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ നേരെ ലാലേട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 ഒറ്റ വാക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഡയലോഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് അമ്മ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ എല്ലാവരും കളി തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അമ്മ ഷോയ്ക്ക് ലാലേട്ടനാണ് ലീഡ് ചെയ്യണത് കാരണം ഡാൻസും പാട്ടും സ്കിറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ലാലേട്ടൻ ഇവിടെയിരിക്കണം മുകേഷേട്ടൻ ഇവിടെയിരിക്കണം ഇവിടെ ആരും ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് പൃഥ്വി ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സീനിയർ ആക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കളി തമാശ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മാത്രം ഐപാഡിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പം അതെന്താണ് പരിപാടി കാരണം ഇത്തരം ഒരു ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം ക്യാമറ ഓഫിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ കഥാപാത്രം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അയാളുടെ രൂപരേഖ അയാൾ ഇതേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തത ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു തവണ മാത്രം വായിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഗ്രാമർ വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലേട്ടാ അപ്പോൾ ആയിരിക്കാം അറിയില്ല അല്ല എനിക്ക് 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 തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഹാർഡ് വർക്കറാണ് അപ്ഡേറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ലാലേട്ടൻ അല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചില്ലേ ഇരുവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എൻ്റെ ദൈവമേ അത് കണ്ട് ഞാൻ പ്രാന്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ലാലേട്ടനെ വിളിച്ചത് ഇരുവരെ കണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്തായ ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ അല്ലേ അത് 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 സത്യമില്ല ലാലേട്ടൻ അത് ഞാനായിരിക്കും അമ്മാതിരി രക്ഷയില്ല അല്ല അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെ അന്വേഷണം എന്തായാലും അങ്ങനല്ല ഇപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ ദിവസം മേക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമാകണേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ആൻഡ് പ്ലീസ് ബ്ലസ് മീ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ
കണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനാണ് സന്തോഷം ലാലട്ടിന് ഓണം എവിടെ ആഘോഷിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ യങ് ആക്ടേഴ്സിന് ലാലേട്ടന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശം എന്താ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയരുത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാകണം ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ ലാലേട്ട ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാകണം അതെ അപ്പോഴാണ് ഒന്നും ഇല്ലാതാകുന്നത് അതെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ലാലേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സമൂഹത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ലാലേട്ടന് പോവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്പിരിച്വൽ പ്ലേസ് ഏതാണ് കൈലാസം അത് പോണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഏത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് ലാലേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാലേട്ടൻ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമല്ലോ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ലാലേട്ട ആ പേരിലാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് ആണല്ലേ സർവകലാശാല എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ലാലേട്ടന് ലാലേട്ടനിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം എന്താണ് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത അല്ലല്ല ഇത്തരം മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജയേട്ടാ ഞങ്ങൾ പല വേദികളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാലേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലാലേട്ടനെ ഒന്ന് കാണിക്കും പ്ലീസ് അതിപ്പോൾ അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹിക്കുമോ പ്ലീസ് ലാലേട്ടനോട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചോദിക്കണം ലാലേട്ട എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെ പറയാത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഞാൻ കഥകളിയൊക്കെ കളിച്ചൊരു സിനിമയുണ്ട് അത് വാനപ്രസ്ഥം വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് കഥകളി അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആക്ടർ എപ്പോഴും ഒരു ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒത്താണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ എന്നാലും പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ രണ്ടുപേരും കണ്ണിമയിലന കണ്ടേ ഭൂമിനാരെ കണ്ണൈ കലൈ മാനെ കണ്ണിമയിലന കണ്ടേ ഭൂമിനാരെ അതുപകലുടെ നാം പാക്കിരേ കണ്ടവനേരെ നാം കേക്കിരേ കാറിയാറോ പുരാറിയോ എന്റെ ഒരു ഓണ സമ്മാനം ഇതാണ് ലാലേട്ട എന്റെ ഒരു ഓണ സമ്മാനം ലാലേട്ട എന്റെ ഒരു ഓണ സമ്മാനം കൈലാസത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു മാല അത് ചില കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലും എന്റെ സിനിമയിലുണ്ട് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ലാലേട്ടൻ മലയാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണ സമ്മാനമാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം മലയാളികൾ ഏറെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന മോഹൻലാൽ ലാൽ ജോസ് കൂട്ടുകെട്ട് ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ഓണ വിരുന്നിനായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ മൈക്കിൾ 
പ്രേമത്തെ എതിർക്കുന്ന രാജ് സാറിനെ കാമരാജ് എന്നും കുട്ടികൾ വിളിക്കാൻ ചില നേരത്തെ എന്റെ അപ്പനെ കാട്ടിലും വലിയ അപ്പനെ അപ്പം വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെയോ ഞാൻ ഒറ്റത്തരിയാ ഫ്രീ ബേഡ് ലാലേട്ട വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകവുമായിട്ട് ലാൽ സലാമിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ലാൽ ജോസ് തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ലാൽ ജോസ് ആദ്യം ഒരു ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം ലാൽ സലാം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ലാൽ സർ ലാലേട്ടനുമായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു സമയം വേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നു ചിലതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത്ര ശരിയായില്ല ചിലതിന് മറ്റു ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പോഴായിരിക്കും സമയമായിട്ടുണ്ടാവുക വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു പത്തൊമ്പത് വർഷം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷമായി അതിനു മുമ്പ് അത് അത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ലാൽ ജോസിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ലാലേട്ട ഈ സിനിമയുടെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ടീച്ചറും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ലാലേട്ടന്റെ രണ്ട് ഗെറ്റപ്പുകൾ അതായത് ഒരു ജുബയും മുണ്ടും ഒക്കെ ഇട്ട ഗെറ്റപ്പ് മറ്റേത് മീശയൊക്കെ പിരിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ഗെറ്റപ്പ് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ മൈക്കിൾ ഇടുക്കുള്ളയുടെ രഹസ്യം അതെ അല്ല രണ്ട് ഗെറ്റപ്പ് അല്ല ആ സിനിമ പോയി ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും കാണൂ രണ്ട് ഗെറ്റപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗെറ്റപ്പുകളുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം വളരെ സാധാരണ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് ആ സിനിമയുടെ ശരിക്ക് എന്താ പറയണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു ആക്ടേഴ്സിന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ലാലിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആ സിനിമയിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർപ്രൈസ് നഷ്ടമാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ലാലേട്ടന് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലും എൻ്റെ സിനിമയിലുണ്ട് ലാൽ സർ ലാലേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ പല പല സർപ്രൈസസും പുറത്ത് വരുന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പ്രേക്ഷകരോട് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു കടലോര പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കോളേജിൽ കോളേജിൻ്റെ കഥയാണ് അത് വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കടപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് അതിൽ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പിള്ളേരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഈഗോ ക്ലാഷുകളും ചെറിയ കോംപ്ലക്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ള ഈ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ഇടിക്കുള്ള വരുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടായ കഥയാണ് ഒരു കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം ഇനി ആരാണ് ഈ പുസ്തക വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ലാൽ സലാമിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാം ഞങ്ങൾ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ആന്റണി ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം മറ്റ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ഒരു സിനിമയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലാലാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാനാണ് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിൽ സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന
ലാൽ സാറ് മേശെല്ലം പിരിച്ച് വേറൊരു ഗെറ്റപ്പിൽ ഒരു മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് വേറെ ഒരു സംഗതിയായി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള രൂപമാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്നതിൽ വന്നത് ആ ഒരു ഒരു കാഴ്ച ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ തോന്നിയിരിക്കുകയാണ് പല ഭാവങ്ങൾ രൂപഭാ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ലാൽ സാറിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചിത്രമാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അന്ന രേഷ്മ രാജൻ എന്നാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസിലൂടെ നമ്മുടെ ഒക്ക മനസ്സ് കവർന്ന അന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ലാൽ സലാം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്ന ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അത് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം അവരെ അങ്കമാലി ഡയറീസിലെ അതിമനോഹരമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ലാലേട്ടനെ കാണുക തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഞാനങ്ങ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആദ്യം തന്നെ ലാൽ ജോസ് എന്നെ അങ്കമാലിയിലെ അനിൽ അങ്കമാലിയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത് തന്നിലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ലാൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ ഒരു മൂവി ഉണ്ട് ലാലേട്ടനാണ് നായകൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് കിളി പോയി അപ്പോൾ കിളി പോയെന്നൊരു സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുക ലാലേട്ട അന്ന ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ കഥാപാത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വളരെ ആക്സിഡന്റലായിട്ടാണ് അന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഒരു ഹോഡിങ് കണ്ടിട്ടാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ആ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് അവരെന്ന് മനസ്സിലായി അവർ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നല്ല കാര്യം ഷീ ഈസ് ബിഹേവിങ് അപ്പം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഈ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി കാര്യം ആ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിം ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന് അവർക്കത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ വന്നത് അത് അവർ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലാലേട്ട ഇനി വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയുടെ ഇത് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരാളുണ്ട് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ബെന്നി നായരമ്പലം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഓണാശംസകൾ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സിനിമ എഴുതി ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഡയറക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്ത ബെന്നി നായരമ്പഴത്തിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഈ രണ്ട് ലെജൻഡുകളെയാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഒരു ലാൽ ജോസ് ചിത്രമാകണം ഒപ്പം തന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഫാൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലാലേട്ടൻ ചിത്രമാകണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പക്കാ കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാകരുത് ലാൽ ജോസിൻ്റെ ഒരു സിനിമയാകണം ഒരു ക്ലാസ് ടച്ചോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റർ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാമ്പസ് ഫിലിം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തീമിലേക്ക് ഒരു വെളിപാട് പോലെ തന്നെ ഒരു തീം മനസ്സിൽ വീഴുന്നത് ആ തീം ഞാൻ ലാൽ ജോസ് ലാൽ ജോസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എടാ നല്ല ഐഡിയ ആണത് അത് നീ ആലോചിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവാധീനം ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരികയും പെട്ടെന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ആകുകയും അത് ആൻ്റനോട് പറഞ്ഞു ആൻ്റണിക്ക് ഓക്കെ ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എഴുതാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ലാലേട്ടൻ ഒരു വിദേശ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയൊപ്പമുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സിനിമ കാണുന്നവർക്കും അത് മനസ്സിലാകും ഒരുപാട് വെളിപ്പെടുത്തലുകളും വെളിപാടുകളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തേക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ട് ഇത് വന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഒരു സംസ്ഥാന അവാർഡ
പ്രിയങ്ക വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഓർമ്മകൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആക്ടറിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ എത്ര സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചാലും എത്രത്തോളം അഭിനയിച്ചാലും ഒരിക്കലും മതിയാവില്ല അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിന് കിട്ടാവുന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അതും ലാൽ ജോസാർ ലാലേട്ടൻ ബെന്നി ചേട്ടൻ ആശീർവാദ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു സിനിമ തന്ന ആശീർവാദ് അതുപോലെ അത് കഥ എഴുതിയ ബെന്നി അത് സംവിധാനം ചെയ്ത ലാൽ മാഡം അന്ന പ്രിയങ്ക അതിൽ അഭിനയിച്ച മോഹൻലാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ വുഡ് വോണ്ട് ടു നോ എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർ ഫോർ മീ ടു ബി ഹിയർ Welcome back to Mahalakshmi Silks Lal Salam powered by Asset Homes and Nandanam Sanitaries. <laughs> Laleta Ona Ghoshangalde edeyile Laletanil ninnum Lal Salam nedanayittu varuna aa vyakti yaarana? Meera ulpadeyulla Keralathile penkuttigalkku nalla Indiyile ella penkuttigalkkum role model aaya 2012 il Civil Service Parikshayil 188th rank oda pass aaya Marine Joseph IPS ne njan Lal Salamilekku chenikkunu. കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം ഇവിടെ പെൺകരുത്തിൽ ക്രമസമാധാനം ഭദ്രം മെറിൻ ജോസഫ് ഐ പി എസ് എന്ന യുവ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ഈ നഗരത്തെ മെരുക്കുവാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളിയെങ്കിലും ഡൽഹിയുടെ ചൂടിലായിരുന്നു പഠനം ആ ചൂടിൽ ഐ പി എസ് നേടി സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ബാച്ചിലെ ഒരു ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് പാലക്കാട് എത്തിയ മെറിൻ ജോസഫ് ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയ വനിത എന്ന വിശേഷണം കൂടി നേടിയെടുത്തു കേരള പോലീസ് സേനയുടെ സുന്ദരമുഖമായി മെറിൻ ജോസഫ് എന്ന ഐ പി എസുകാരി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിശ്ചയദാർഢ്യവും കാർക്കശ്യവും നിറഞ്ഞ ഔദ്യോഗിക ജീവിതമാണ് മെറിൻ ജോസഫ് എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം സിനിമ കാണാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മോഹൻലാൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ സമ്മാൻ ഐ റിയലി റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് അഡ്മായർ ഷിയർ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് കൊണ്ട് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ മലയാളിയായിട്ട് മാറിയൊരു ആക്ടറാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എവറി സിംഗിൾ മലയാളി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുവാനുള്ള മെറിൻ ജോസഫ് ഐ പി എസിന് ലാൽസല എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയത് ഈസ് എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യുവേഴ്സ് ആൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡ് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർ ഫോർ മീ ടു ബി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ ആണ് ഇപ്പം മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ജനിച്ചത് വളർന്നു ഒക്കെ ഡൽഹിയിലാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഓണത്തെയും കാണുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഓരോ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ട് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഷസ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നപ്പം വളരെ കാര്യമായിട്ട് കോളേജിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ സദ്യ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ സെൻ
ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തോട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്താണ് വട്ട് യു തിങ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ബേസിക്കലി ഇതിന് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ട് ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെയധികം എനോണിമിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും റെക്ലസ് ആയിട്ട് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ലെറ്റ് ടു വെരിയസ് സോർട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആസ് എൻ ഓഫീസർ പറയുവാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊരു ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹു മൊബിലൈസ്ഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ത്രൂ ഫേസ്ബുക്ക് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റോഡ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് തരാത്ത ഫണ്ട്സ് ഒരു ഓഫീസർ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മൊബിലൈസ് ചെയ്തു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് സേനയുടെ തലപ്പത്ത് അതും വളരെ എന്താ തന്ത്ര പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് തോന്നുന്നു ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ആൻഡ് ഹൗ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം സോ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എൻ്റെ ലെവലിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുമുണ്ട് പിന്നെ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റേതായ കുറേ അധികം ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് and uh, being a young woman uh, that to brought up outside uh, kerala kore uh, cultural adjustments okke cheyandi vannu but what i have realized is that aalkare sahayikkanum uh, public service cheyanum idine kaal nalle oru avasaram illa so uh, police has been a very very fulfilling career so far and future lum enikku oru people's police officer aayittu ariyapadunnu endayalum ee prayathil thanne ithrayum valiya oru position lettuga oru paada perku inspiration aaga പോലീസ് സേനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പോലീസ് സേനയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയുക ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മെറിന് എൻ്റെ വക ഒരു സെല്യൂട്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മൈ ലവ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് ഹസ്ബൻഡ് Mahalakshmi Sales Lal Salam powered by Asset Homes and Nandanam Sanitaries. I have a surprise for you. What do you think of your own sammanam? Laleta, you are the one who is here in the cinema. You are the one who is here in the cinema. You are the one who is here in the cinema. In the cinema, you are the one who is here in the cinema. You are the one who is here in the cinema. You are the one who is here in the cinema. Do you have any clue? സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് വന്ന രജീഷ വിജയൻ ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം ലാൽ സലാം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ആണല്ലോ അതിപ്പം ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വാശി പിടിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ തിങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ കണ്ടേ അതായത് മലയാളം മാത്രല്ല തമിഴാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തെലുങ്കിൽ പിന്നെ ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും സോ ഹീസ് എ ലെജൻഡ് മാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ എല്ലാവരും സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് സിനിമയിലേക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഓഫ്കോഴ്സ് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ സൂസീസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഡിറക്ടർ വിളിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനുരാഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് കോൺഫിഡൻസ് തന്നപ്പം അങ്ങ് ചെയ്തങ്ങ് പോയി പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ട സിനിമയാണ് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പം ബിനി ശ്രീനിവാസന്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ റിലീസായി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമ അത് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വർഷം അവസാനമായിട്ടും തമിഴിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളം എന്നല്ല തമിഴ് ഹിന്ദി തെലുങ്കിലൊക്കെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ലാലേട്ടനോട് ഈ അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടോ ആ എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൺ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തന്മാത്രയും വാനപ്രസ്ഥം വാനപ്രസ്ഥം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൽ അർജുനൻ്റെ നൃത്തത്തിലാണല്ലോ സുഹാസിനി മാമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇതിന് ശേഷം 
വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കത്ത് കൊടുക്കാൻ സമ്മ അത് വായിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരി വരാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനില്ലേ ആൻഡ് ആ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അത് ഡിറക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ലൈക്ക് ഹൗ ഡിറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് കാണുമ്പം അതായത് ശരിക്കും പഠിക്കാത്ത അതായത് കഥകൾ ശരിക്കും ഒരു ഒരുപാട് വർഷം പഠിക്കാതെ ഇത്രയും ഇൻട്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പം ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ വുഡ് വോണ്ട് ടു നോ അത് ചില കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതിനൊരു മാജിക് ഇഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇഫ് ഐ വെയർ ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഹൗ ഐ വിൽ റിയാക്ട് അല്ലേ അതൊരു മാജിക് ആണ് ഞാൻ ആ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു വരദാനമാണ് അത് അതിപ്പോൾ അതിനെ കഥകളി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം കഥകളി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കണമെന്നും പറയാം അതൊരു മാജിക്കാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളറിയാതെ ആ ശക്തി തന്നെയാണ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതുപോലെ ഒരുപാട് ശക്തികൾ അങ്ങേ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചോദ്യം മാനപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും വളരെയധികം സന്തോഷം വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കൂ നന്ദി നമസ്കാരം ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒത്തുചേരലാണ് ഓണം ആഘോഷത്തിനുപരി ഓണം മലയാളികളുടെ ആത്മനിറവ് കൂടിയാണ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ മാത്രമല്ല ഓണം പൂക്കളവും ഊഞ്ഞാലും പുത്തനുടുപ്പും ഓണക്കളികളും ഓണപ്പാട്ടും എല്ലാമായി കുടുംബക്കാരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഈ ഓണവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ലാൽ സലാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു എല്ലാ അമൃത ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശുപത്രി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഔസ്കാര അവാർഡ് കിട്ടിയ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പത്മരാജൻ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ സങ്കല്പം വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരാളാണ് ആ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അമേസിങ് കീപ്പിറ്റ് ചേട്ട വായിന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഒരു പതിനായിരം ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ എൻ്റെ ഫീലിംഗ് സന്തതം സുമശരൻ സായക